Biển Đông, Việt Nam lặng lẽ bồi đắp các đảo ở Trường Sa. Không chỉ Trung Quốc mà Việt Nam trong những năm gần đây cũng đã bồi đắp các đảo ở khu vực Trường Sa, Biển Đông. Nhưng trong khi Bắc Kinh bị quốc tế chỉ trích kịch liệt thì Hà Nội lại không bị chê trách gì nhiều bởi vì nhịp độ xây dựng của Việt Nam chậm hơn nhiều và các công trình đó được xem là mang tính chất phòng thủ. Vâng các bạn thân mến, mới đây các trang tin nước ngoài lại đưa tin về việc Việt Nam chúng ta âm thầm nâng cấp và bồi đắp các đảo ở Trường Sa. Không để mọi người phải chờ lâu nữa chúng ta đi ngay vào xem các trang tin nước ngoài đã đưa tin như thế nào về việc đó. Trước khi vào phân tích và tìm hiểu chi tiết, mọi người hãy cho kênh một like, một đăng ký và nhấn chuông thông báo nha. Xin chân thành cảm ơn. Việt Nam tiếp tục lặng lẽ nâng cấp các cơ sở của mình tại quần đảo Trường Sa, mặc dù dường như không gặp phải phản ứng tương tự từ lực lượng dân quân hàng hải của Trung Quốc như Philippines đã phải đối mặt gần đây. Quần đảo Trường Sa là tiền đồn lớn nhất và cũng là trung tâm hành chính của Việt Nam trong khu vực. Từ năm 2015 tới 2016, Việt Nam đã tiến hành mở rộng quần đảo để cải tiến đường băng nhỏ và thiết lập một cảng bao quanh. Tổng cộng, Hà Nội đã tạo ra khoảng 40 mẫu đất mới tại quần đảo Trường Sa qua việc sử dụng thiết bị xây dựng để nạo vét một phần của bãi san hô bao quanh quần đảo và bao phủ bằng cát. Quá trình này tốn nhiều thời gian và ít hủy hoại môi trường hơn so với các phương pháp được sử dụng cho việc nạo vét và lấp đất quy mô công nghiệp của Trung Quốc tại các cơ sở ở Trường Sa. Những hoạt động cải tạo thường xuyên được tiến hành từ khoảng 10 năm nay đối với các điền đồn đảo của Việt Nam cho thấy quyết tâm của Hà Nội biến những căn cứ này trở nên vững chắc hơn trước một cuộc tấn công hoặc bị phong tỏa, tăng cường năng lực gian đe trước đe dọa tấn công từ các công trình của Trung Quốc trong trường hợp xảy ra xung đột. Việt Nam có khoảng 50 tiền đồn trải dài trên 29 đảo lớn nhỏ. Những tiền đồn này lại được chia thành 3 loại, các đảo nhỏ đồn trú, các công trình bằng bê tông trên mỏm các bãi cạn, các nhà giàn biệt lập, đê ca, dựng trên đá ngầm, còn được gọi là dịch vụ khoa học kỹ thuật. Nhìn chung, trên hầu hết các đảo do Việt Nam kiểm soát, người ta thấy các công trình hạ tầng sau, hệ thống phòng không, hệ thống bảo vệ bờ biển, bong kè, sân bay trực thăng, hệ thống tên lửa tầm ngắn và tầm trung, trạm radar, dây đôm, tiếp nhận và phân tích sóng điện tử, các tòa nhà hành chính, hệ thống đường hầm. Những công trình này thường dẫn đến việc phải mở rộng diện tích của đảo hoặc đá ngầm bằng cách bồi đắp. Về điểm này, Việt Nam đi theo bước của Trung Quốc, nước cũng tiến hành bồi đắp các đảo nhỏ mà họ kiểm soát, cho dù Việt Nam tiến hành ở quy mô nhỏ hơn. Năm 2022, Việt Nam đã thúc đẩy và mở rộng các công trình bồi đắp và hiện có tổng diện tích khoảng 2,2 km ở Trường Sa. Để so sánh, tổng diện tích bồi đắp của Trung Quốc hiện khoảng 13 km. Đài Loan và Philippines cũng có các hoạt động tương tự nhưng ở quy mô nhỏ hơn. Thông qua những hoạt động bồi đắp này, Bắc Kinh cũng như Hà Nội tìm cách tăng diện tích các đảo mà họ kiểm soát bởi ít nhất hai lý do sau. Một mặt là để tăng cường khả năng phòng thủ và tấn công của những vùng đất này. Mặt khác, tạo các đảo nhân tạo mà quy chế có thể sẽ được công nhận trong tương lai trong trường hợp luật quốc tế thay đổi. Vâng trên đây là những thông tin mà các trang mạng nước ngoài đưa tin về việc Việt Nam chúng ta nâng cấp và bồi đắp tại các đảo. Thật là lực cười là quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam, thì chúng tôi nâng cấp và bồi đắp là chuyện hết sức bình thường không ảnh hưởng đến ai cả. Chúng tôi có đầy đủ bằng chứng pháp lý và lịch sử đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử thông qua các châu bản triều Nguyễn có dấu son đỏ chói được lưu hành từ thế kỷ 17-18 và cả hệ thống bản đồ cổ được Việt Nam, Trung Quốc và các nước phương Tây vẽ ra từ thời trước khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Trường Sa Hoàng Sa là của Việt Nam. Còn việc chúng tôi làm gì thuộc chủ quyền của chúng tôi là hết sức bình thường.